ஹாய் நண்பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி ஜுவாலஜி யூனிட் ஒனில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பலனா கிளாஸஸ் அண்ட் இட்ஸ் எவல்யூஷனரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குடைய கண்டினியூஷனை பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பலனா கிளாஸஸோடைய ஃபியூ டாபிக்ஸாக முடிச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி நாம் ரெஸ்பினேஷன்லேருந்து படிக்க போகிறோம் ஓகே பலனா கிளாஸஸோடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் ரெண்டு குட்டி பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று பிராங்கியல் ஃபேரிங்ஸ் இன்னொன்று பிராங்கியல் சாக் பிராங்கியல் ஃபேரிங்ஸில் நிறைய கில் ஸ்லெட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா கில் ஸ்லெட்ஸ் அப்படின்னா ஓப்பனிங் நீர் வந்து அந்த ஃபேரிங்ஸுக்கு உள்ளே என்டர் பண்ணுறதுக்கான ஓப்பனிங் தான் அந்த கில் ஸ்லெட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தோம் இது யூ ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது பிராங்கியல் சாக் இந்த பிராங்கியல் சாக்குக்குள்ளே இந்த நீர் உள்ள போக இங்கே தான் அந்த கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த பிராங்கியல் சாக்கில் வந்து நீர் வெளியே போகிறதுக்கான ஓப்பனிங் தான் அந்த கில் போர்ஸ் கில் போர்ஸ் வந்து இந்த அனிமலுடைய டார்சல் சைடில் ட்ரங்க் ரீஜியனில் ரெண்டு ரோஸாக ஓப்பன் ஆகியிருக்கும் நிறைய போர்ஸ் ஸோ பிராங்கியல் ஃபேரிங்ஸ் விச் பியர்ஸ் கில் ஸ்லெட்ஸ் அண்ட் பிராங்கியல் சாக் that opens out through gill pores or the two different parts of the respiration in the rendu part of say in the respiration complete panadhu ipo nam already padichirundha maadhiri in the balana glosses odeya pharynx la two different chambers irukum one dorsal chamber inonna ventral chamber dorsal chamber respiration ku ventral chamber nutrition ku help pannu in the rendu chamber ayum pirikiradhukku ஒரு லாங்கிடியூட்னால் கான்ஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரெண்டனா இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கான்ஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுக்கு பேர் லாங்கிடியூட்னால் பேராபிராங்கியல் ரெட்ஜஸ் த டூ லாங்கிடியூட்னால் பேராபிராங்கியல் ரெட்ஜஸ் டிவைட் த ஃபரிஞ்சியல் கேவிட்டி இன்டு டார்சல் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் வென்ட்ரல் நியூட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் டார்சல் லேட்ரல் சைட்ஸில் நிறைய யூ ஷேப்டு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் இந்த பலனா கிளாஸஸுடைய ரெண்டு பக்கமும் ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் பார்த்தோம்னா நிறைய யூ ஷேப்டு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் அதுதான் நம்ம கில் ஸ்லெட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த கில் ஸ்லெட்ஸோடைய எண்ணிக்கை அந்த அனிமல் வளரும் பொழுது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் கில் ஸ்லெட்ஸ் வேரீஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸஸ் ஆஸ் த அனிமல் க்ரோஸ் பிகினிங்கில் இந்த கில் ஸ்லெட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஓவல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த கில் ஸ்லெட்ஸ்க்கு உள்ள டங் பார் அப்படிங்கிற ப்ரொஜெக்ஷன் வளர ஆரம்பிக்கும் இப்படி டங் பார் வளர ஆரம்பித்ததும் அந்த கில் ஸ்லெட்ஸோடைய ஷேப்பு யூ ஷேப்டாக மாறிடும் ஓகே ஸோ அட் த பிகினிங் கில் ஸ்லெட்ஸ் ஆர் ஓவல் லேட்டர் டங் பார் க்ரோவ் இன்டு த கில்ஸ் மேக்கிங் யூ ஷேப் The portion between the two adjacent gill slit is gill septa. Rend gill slits are pirikya kudiya and the kutti partition pere gill septa. You can imagine that there is a very U-shaped opening. If you have a very U-shaped opening, you can see that there is a U-shaped opening. You can see that there is a very U-shaped portion of the gill septa. செப்டா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் ஒரு கில் ஸ்லெட்டை இன்னொரு கில் ஸ்லெட் கிட்ட இருந்து பிரிக்குது டங் பார்ஸ் அண்ட் கில் செப்டா ஆர் கனெக்டட் பை சினாப்டிகுலா அப்போ அந்த கில் ஸ்லெட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த டங் பாரையும் அந்த கில் செப்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரீஜனை நம்ம சினாப்டிகுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் த டங் பார்ஸ் அண்ட் சினாப்டிகுலா சாரி த டங் பார்ஸ் அண்ட் கில் செப்டா ஆர் சப்போர்ட்டட் பை ஸ்கெலிட்டல் ராட்ஸ் இந்த டங் பார்ஸையும் அந்த கில் செப்டாவையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கெலிட்டல் ராட்ஸ் இருக்கும் அது ஒரு எண்டோ ஸ்கெலிட்டல் அது எம் ஷேப்பில் இருக்கும் அது எம் ஷேப்பில் இருந்து அந்த டங் பார்ஸையும் அந்த கில் செப்டாவையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது மூலமாக எப்போவும் கில் ஸ்லெட்ஸை ஓப்பனாக வச்சுருக்கோம் ஸோ ஈஸியாக வாட்டரால் உள்ள மூவ் ஆக முடியும் ஓகே இது இப்போ எப்படி அந்த எம் ஷேப்டு அந்த எம் ஷேப்டு ஸ்கெலிட்டன் எப்படி இந்த கில் செப்டால லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ரெண்டு கில் ஸ்லெட்ஸ் இருக்குது யூ ஷேப்பில் ரெண்டு கில் ஸ்லெட்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அந்த கில் ஸ்லெட்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப்பை நம்ம என்ன சொன்னோம் கில் செப்டான்னு சொன்னோம் அந்த கில் செப்டால தான் இந்த எம் ஷேப்டு ஸ்கெலிட்டனுடைய மிடில் ஆம் லொக்கேட் ஆகி இருக்குது 
ஓகே ரெண்டு கில் ஸ்லெட்ஸ் இருக்கு யூ ஷேப்பில் அந்த கில் ஸ்லெட்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஷனை நம்ம கில் செப்டான்னு சொல்லுவோம் அந்த செப்டால தான் என்ன இருக்கு இந்த எம் ஷேப்டு ஸ்கெலிட்டனுடைய ஆம்ஸ் லொக்கேட் ஆகி இருக்கு என்ன ஆம் மிடில் ஆம் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த மிடில் ஆம் கீழே பகுதிக்கு போகும்போது ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மிடில் ஆஃப் மிடில் ஆம் ஆஃப் த ராட் இஸ் பை ஃபர்கேட்டட் இட் லைஸ் இன் த கில் செப்டா இந்த மிடில் ஆமுடைய கடைசி எண்டு வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு அதர் ஆம்ஸ் ரெண்டும் எங்கே லொக்கேட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா டங் பார்ஸில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கு இந்த கில் ஸ்லூட்ஸுடைய உள் பகுதியை நம்ம டங் பார்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே தான் இந்த மித்தம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆம்ஸும் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ ஈச் யூ ஷேப்டு கில் ஸ்லூட்ஸ் இஸ் ரிச்லி சப்ளைடு பை லேட்ரல் சிலியா இந்த கில் ஸ்லூட்ஸுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய சிலியாக இருக்கும் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லேட்ரல் சிலியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் லேட்ரல் சிலியான்னு சொல்கிறோம் லேட்ரல்னால் சைட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இந்த கில் ஸ்லீட்ஸ் இந்த அனிமலுடைய சைட்ஸில் தானே லொக்கேட் ஆகி இருக்கு ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஸோ அதனால் அதனால் நாம் இந்த சிலியாவை லேட்ரல் சிலியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் ரெண்டு கில் ஸ்லிட்ஸ் இருக்கு இங்கே யூ ஷேப்பில் ரெண்டு கில் ஸ்லிட்ஸ் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆனால் இது மாதிரி நிறைய கில் ஸ்லிட்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கில் ஸ்லிட்ஸையும் பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு கில் செப்டாக இருக்கு இந்த ரெண்டு கில் ஸ்லிட்ஸுக்கும் அந்த யூ ஷேப்டு ஆம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ரீஜனை நம்ம டங் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கில் ஸ்லிட்ஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆகியிருக்கு ஒரு பிராங்கியல் சாக்குக்குள்ளே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதாவது கில் சாக்குக்குள்ளே லொக்கேட் ஆகியிருக்கு அந்த கில் சாக் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது கில் போர்ஸ்க்குள்ளே ஓப்பன் ஆகுது அப்போது இந்த கில் ஸ்லிட்ஸ்க்குள்ளே தண்ணி உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு அந்த லேட்ரல் சிலியாக மூவ் ஆகிறது மூலமாக வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் நீர் இந்த கில் ஸ்லிட்ஸுக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது அங்கேருந்து பிராங்கியல் சாக் அல்லது கில் சாக்குக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இந்த கில் சாக்குள்ளே தண்ணி போனதும் இந்த டங் பார் ரீஜியனில் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அதாவது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அந்த டங் பாரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸுக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடும் அதே மாதிரி அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் அந்த தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் இப்படி கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த கில் சாக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி கில் போர்ஸ் வழியாக வெளியேறிடும் இப்படி தான் அதோட தன்னுடைய ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுது கில் ஸ்லெட்ஸ் டு நாட் டைரக்ட்லி ஓப்பன் அவுட் சைடு கில் ஸ்லெட்ஸ் வில் ஓப்பன் இன் டு அ பவுச் கால்ட் அ கில் பவுச் ஆர் பிராங்கியல் சாக் த பிராங்கியல் சாக் ஓப்பன்ஸ் அவுட் பை த கில் போர்ஸ் கில் போர்ஸ் ஆர் விசிபிள் ஆன் த டார்சல் சைட் இந்த அனிமலுடைய டார்சல் சைடில் அந்த கில் போர்ஸை நம்ம ரெண்டு லாங்கிடியூட்னல் ரோஸாக பார்ப்போம் அது ட்ரங்க் ரீஜனோட பிராங்கியோ ஜெனிட்டல் ரீஜனில் இந்த கில் போர்ஸ் லொக்கேட் ஆகி இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் லேட்ரல் சிலியா இந்த கில் ஸ்லிட்ஸில் இருந்துட்டு அது வாட்டர் கரண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுது அதனால் வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த மெரைன் வாட்டர் கில் ஸ்லிட்ஸ்க்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அதே மாதிரி அது மவுத் வழியாகவும் வாட்டரை உள்ளே எடுக்குது இப்போது அந்த மவுத்தில் இருந்தும் இந்த கில் ஸ்லிட்ஸில் இருந்தும் என்ட்ரான வாட்டர் ஃபேரிங்ஸ்க்குள்ளே போகுது ஃபேரிங்ஸில் இருந்து அது பிராங்கியல் சாக்குக்கு போகுது அந்த ஃபேரிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய கில் ஸ்லிட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது தண்ணியை உள்ளே எடுக்குது இப்போ அந்த கில் ஸ்லிட்ஸ் வழியாக நீர் எங்கே போகுது பிராங்கியல் சாக்குக்கு போகுது ஆனால் நீர் வாய் வழியாக வரும்போது அது வாயிலிருந்து ஃபேரிங்ஸ்க்குள்ளே போகுது ஓகே ஸோ ரெண்டு வழிகளில் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தேவையான நீர் உள்ளே என்டர் ஆகுது ஒன்று கில் ஸ்லிட்ஸ் வழியாக என்டர் ஆகுது இன்னொன்று அதனுடைய மவுத் வழியாக அது என்டர் ஆகுது இப்போது அந்த கில் ஸ்லிட்ஸ் வழியாக போனது அது பிராங்கியல் சாக்குக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடும் இப்போ இந்த பிராங்கியல் சாக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த டங் பார் ரீஜனில் சுற்றி நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளட் வெசல்ஸ்லாம் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் முடித்ததும் மிதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் கார்பன் டை ஆக்சைடை கேரி பண்ணிவிட்டு கில் போர்ஸ் வழியாக வெளியேறிடும் இதுதான் சிம்பிள் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் பேலனோ கிளாஸஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன சிஸ்டம் படிக்க போகிறோன்னா அதனுடைய பிளட் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் படிக்க போகிறோம் பிளட் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இதோடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்
இந்த பெலனோ கிளாசஸில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ஓப்பன் டைப் அதாவது இதுக்கு பிளட் கேப்லரிஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகி இருக்காது ஓகே ஸோ பிளட் கேப்லரிஸ் இல்லாத காரணத்தினால இது நாம் வந்து ஓப்பன் ஒரு லேக்யூனர் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஹார்ட் இருக்குது ஒரு பிளட் வெசல்ஸ் நிறைய டெவலப் ஆகியிருக்கு வெசிக்கல்ஸ் இருக்குது ஹார்ட் வெசிக்கல் இருக்குது அண்ட் பிளட் இருக்குது ஹார்ட் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ப்ரபோசிஸோடைய பேஸ் பகுதியில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கு இந்த ஹார்ட் ஒரு பல்சேட்டிங் ஆர்கனாக இருக்குது பிளட் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் கிடையாது வெறும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அந்த ஒயிட் பிளட் கொரப்ப செல்ஸ் கூட டிட்டாச்டு என்டோதீலியல் செல்ஸும் கிடக்குது பிளட் வெசல்ஸில் ரெண்டு மெயினான பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது ஒன்று டார்சல் வெசல் இன்னொன்று வென்ட்ரல் வெசல் ஓகே ஒன்று டார்சல் வெசல் இன்னொன்று வென்ட்ரல் வெசல் நம்ம இப்போது இந்த பிளட் வெசல்ஸ்க்கு உள்ளேயும் இந்த பலனோ கிளாசஸ்க்கும் எப்படி சர்க்குலேஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் டார்சல் வெசல் நம்ம ஒன்று படித்தோம் இல்லையா அது இந்த டயக்ராமில் நான் காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த டயக்ராம் தெளிவாக பாருங்கள் நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைடில் தெரிகிறது பலனோ கிளாசஸோடைய டார்சல் சைட் அதை மாதிரி ரைட் சைடில் தெரிகிறது பலனோ கிளாசஸோடைய வென்ட்ரல் சைட் ஓகே இப்போது நம்ம லெஃப்ட் சைடை பாருங்கள் இது ஒரு டார்சல் வெசல் நீளமாக போகுது அது அதோடைய ட்ரங்க் ரீஜன்லேருந்து ஆனஸ் ரீஜன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே வரைக்கும் போகுதுன்னா பிரபோசஸோடைய டிப்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு பிரபோசஸோடைய எண்டு வரைக்கும் அந்த டார்சல் வெசல் நீளமாக போயிருக்கு இந்த டார்சல் வெசலில் பிளட்டு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்கள் ஆன்டீரியர் ரீஜனுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ த பிளட் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஆன்டீரியர்லி இந் த டார்சல் வெசல் டார்சல் வெசல் ஆனஸில் ஆரம்பித்து காலர் ரீஜன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த டார்சல் வெசல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டார்சல் வெசல் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நேராக காலர் ரீஜனுக்கு வந்ததும் ஒரு வீனஸ் சைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பல்ஜை காஸ் பண்ணுது ஒரு வீனஸ் சைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜனை காஸ் பண்ணுது அப்புறம் அந்த வீனஸ் சைனஸ்லேருந்து அடுத்து வரக்கூடிய பகுதி சென்ட்ரல் சைனஸ் சென்ட்ரல் சைனஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் ஓகே ஸோ டார்சல் வெசல் ஆரம்பிக்குது அந்த ஆனஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து காலர் வரைக்கும் வருது அந்த காலருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதும் அது பல்ஜ் ஆகி அது வீனஸ் சைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணிக்குது அப்புறம் வீனஸ் சைனஸ்லேருந்து பிளட்டு நேராக சென்ட்ரல் சைனஸ் அல்லது ஹார்ட் அப்படிங்கிற பகுதிக்குள்ளே போகுது இப்போது அந்த சென்ட்ரல் சைனஸ் ஹார்ட் பகுதியிலேருந்து அதுக்கு மேலே லொக்கேட் ஆகிருக்கக்கூடிய க்ளாமரலஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்கு போகுது இந்த க்ளாமரலஸ் அப்படிங்கிறது பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் நம்ம பாடியில் நமக்கு எப்படி கிட்னி பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணதோ அதே மாதிரி இந்த க்ளாமரலஸ் இங்கே பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணி நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியே எடுத்துருது ஓகே இப்போ இந்த க்ளாமரலஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த பியோர் பிளட்டை பாடிக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு நாலு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெசல்ஸ் இருக்குது நாலு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெசல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம சப்ளைங் வெசல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ முதல்ல இருந்து பாருங்கள் டார்சல் வெசல் ஆரம்பித்தது ஆனஸில் ஆரம்பித்து காலர் ரீஜன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது காலர் ரீஜனுக்கு வந்ததும் ஒரு சின்ன பல் ஜூருவாகி அதை நம்ம வீனஸ் சைனஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ வீனஸ் சைனஸ்லேருந்து பிளட்டு ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகுது ஹார்ட்டுடைய இன்னொரு நேம் சென்ட்ரல் சைனஸ் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டு நேராக க்ளாமர்லஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது க்ளாமர்லஸில் பிளட் ப்யூரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதும் அந்த க்ளாமர்லஸ்லேருந்து பிளட்டு பியோர் பிளட்டு எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்காக நாலு ஆர்டரிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த நாலு ஆர்டரிஸை நாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெசல்னு சொல்லலாம் இல்லை சப்ளையிங் வெசல்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது பாடி ஆர்கேன்ஸுக்கு பிளட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இல்லைன்னா பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது இப்போ அந்த நாலு வெசல்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று மிட் டார்சல் வெசல் மிட் டார்சல் வெசல் ரெண்டு மிட் வென்ட்ரல் வெசல் மூணாவது எஃபரண்ட் க்ளோமரலார் ஆர்டரிஸ் இது மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஓகே ஸோ டோட்டலாக நாலு ஆர்டரிஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மிட் டார்சல் வெசலும் மிட் வென்ட்ரல் வெசலும் அந்த ப்ரபோசிஸ்க்கு பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது இப்போ நீங்கள் டயக்ராம் பார்க்கும்போதே தெரியும் ப்ரபோசிஸ் ரீஜனில் ரெண்டு டிவிஷன்ஸாக அந்த பிளட் வெசல்ஸ் பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்று டார்சல் சைடுக்கும் 
இன்னொன்று வென்ட்ரல் சைடுக்கும் இந்த ரெண்டு ஆர்டரிஸை தான் நம்ம மிட் டார்சல் ஆர்டரிஸ் அண்ட் மிட் வென்ட்ரல் ஆர்டரிஸ்னு சொல்கிறோம் இது என்ன பண்ணுது ப்ரபோசஸ்க்கு பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது இப்போ ப்ரபோசஸ்க்கு மட்டும் பிளட்டை கொடுத்தா போதாது பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கேன்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும் அப்படி தானே அதனால் இப்போ ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இன்னொரு பிளட் வெசல் தான் நாம் எஃபரண்ட் குளோமர்லார் ஆர்டரிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது எஃபரண்ட் அப்படின்னா வெளியேறுவது குளோமர்லஸ்லேருந்து வெளியேறி இந்த ஆர்டரி வர்றதுனால நாம் இதை எஃபரண்ட் குளோமர்லார் ஆர்டரிஸ்னு சொல்லுவோம் இது மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஓகே இந்த ரெண்டு ஆர்டரிஸும் என்ன ஆகுது இப்போ யுனைட் ஆகுது ஜாயின் ஆகுது ஜாயின் ஆகி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வெசலை நம்ம வென்ட்ரல் வெசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வென்ட்ரல் வெசல் தான் இந்த பலனா கிளாஸஸுடைய போஸ்டீரியர் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே பிளட்டை சப்ளை பண்ண போகுது ஓகே இப்போ இந்த வென்ட்ரல் வெசலில் எங்கே எங்கே அது சப்ளை பண்ணுதுன்னா போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி சப்ளைட் வித் பிளட் பை திஸ் வென்ட்ரல் வெசல் இப்போ ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் அது பிளட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் இந்த வென்ட்ரல் வெசல்லேருந்து பிரான்ச்சஸ் அரைஸ் ஆகுது கில் ஸ்லெட்ஸுக்கு கில் செப்டாக்கும் டங் பார்க்கும் பிளட்டை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு வென்ட்ரல் வெசல்லேருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய வெசல்ஸை நாம் அஃபரண்ட் பிராங்கியல் ஆர்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த பலனா கிளாஸஸோடைய அலிமெண்ட்ரி கேனாலுக்கும் பாடி வாலுக்கும் பிளட்டை சப்ளை பண்ணக்கூடிய வென்ட்ரல் வெசல்ஸை நாம் லேக்கினார் ஃப்ளக்ஷர்ஸ்னு சொல்லுவோம் காலருக்கு சப்ளை பண்ணும்போது அதை நம்ம வென்ட்ரல் காலர் வெசல்னு சொல்லுவோம் இந்த வென்ட்ரல் காலர் வெசலுக்கு ரெண்டு லேக்யூனார் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அந்த என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த காலரை சுற்றி ஒரு ரிங் மாதிரி அப்பியரன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அதை நாம் ரிங் வெசல்னு சொல்லுவோம் இந்த வென்ட்ரல் வெசல்லேருந்து அரைஸ் ஆன இந்த ரிங் வெசல் டார்சல் வெசலோட கனெக்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ வென்ட்ரல் வெசலில் டார்சல் வெசலோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிங் வெசல் இருக்குது ரிங் வெசல் அரைசிங் ஃப்ரம் த வென்ட்ரல் வெசல் கனெக்ட் வித் த டார்சல் வெசல் இப்போது நம்ம இந்த வென்ட்ரல் வெசல்லேருந்து சப்ளை ஆகிற பிளட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த வென்ட்ரல் வெசல்லேருந்து எப்படி பிளட் மறுபடியும் ஹார்ட்டுக்கு போக போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த ஆர்டரிஸ்லேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகணும்னா வெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படி தானே டங் பார் ரீஜனுக்கு வரும்போது நம்ம வென்ட்ரல் வெசல்லேருந்து வரக்கூடிய பிரான்ச்சஸை எப்படி கூப்பிட்டோம் அஃபரண்ட் பிராங்கியல் ஆர்டரிஸ்னு சொன்னோம் இப்போ அந்த அஃபரண்ட் பிராங்கியல் ஆர்டரிஸ் ஃப்ளக்ஷஸை ஃபார்ம் பண்ணுது எங்கள் டங் பாரில் இந்த ஃப்ளக்ஷஸில் இருந்து இப்போ குட்டி குட்டி பிளட் வெசல்ஸ் அரைஸ் ஆகி எஃபரண்ட் பிராங்கியல் வெயினை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த எஃபரண்ட் பிராங்கியல் வெயின் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கக்கூடிய பிளட்டை கேரி பண்ணிவிட்டு டார்சல் வெசலோட ஜாயின் பண்ணிவிடும் இப்போ டார்சல் வெசல்லேருந்து வரக்கூடிய பிளட்டு நேராக ஹார்ட்டுக்கு போய் ஹார்ட்லேருந்து கிளாமர்லஸ்க்கு போய் அங்கேருந்து அது வந்து பியூரிஃபை ஆகுது அப்புறம் மறுபடியும் இந்த நாலு பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக பாடி ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பலனா கிளாஸஸ்க்குள்ளே நடந்துட்டுருக்கு அடுத்த சிஸ்டம் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் பலனா கிளாஸஸில் இருக்கக்கூடிய நர்வஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப ப்ரிமேட்டிவான டைப் நம்ம ஆல்ரெடி இதை படிச்சுருந்தோம் இதோடைய எப்பிடர்மஸ் லேயரில் வந்து நியூரோ சென்சரி செல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்பிடர்மஸ்க்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய லேயரை நம்ம நர்வஸ் லேயர்னு சொன்னோம் அந்த நர்வஸ் லேயரில் நிறைய நர்வ் செல்ஸ் இருந்தது பைபோலார் நர்வ் செல்ஸும் மல்டிபோலார் நர்வ் செல்ஸும் இருந்தது அது கூடவே நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருந்தது இந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸ் நர்வ் செல்ஸையும் நியூரோ சென்சரி செல்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த அனிமலுடைய பாடியில் ஒரு நெட்டு கவர் ஆகியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே அதாவது டிஃப்ரெண்ட் நர்வ் செல்ஸும் நியூரோ சென்சரி செல்ஸும் ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ அங்கே செல்ஸ் எல்லாம் ஒரு நெட்ஒர்க்காக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இதோடைய நர்வ் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நர்வ் நெட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால இதை நம்ம எதோட ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னா சீலன்ட்ரேட்ஸோடையும் எக்கினோடர்ம்ஸோடையும் ஒப்பிடுறோம் த நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் பெலனா கிளாஸஸ் இஸ் வெரி ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் சிமிலர் டு சீலன்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் எக்கினோடர்ம்ஸ் சீலன்ட்ரேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராவும் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷும் எக்கினோடர்ம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ் இதோடைய பாடியில் நர்வ் செல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கோம் அதனால் நாம் இந்த கம்பாரிசனை வச்சுருக்கோம் அண்ட் பிலோ எப்பிடர்மஸ் வேர் இஸ் எப்பிடர்மல் ப்ளக்ஷர்ஸ் எப்பிடர்மல் ப்ளக்ஷர்ஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ் அண்ட் நர்வ
the nerve cells are bipolar neurons and multipolar neurons epidermis cells la irundhu arise aagakudiya thread like structures இந்த நர்வ் செல்ஸோட கனெக்ட் ஆகும்போது ஒரு நர்வ் நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகுது அது மாதிரி நர்வ் லேயர் திக்கன் ஆகி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஒன்று டார்சல் நர்வ் கார்டு இன்னொன்று வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு அப்போ அனிமலோடைய டார்சல் சைட்லேயும் வென்ட்ரல் சைட்லேயும் ரெண்டு நர்வ் கார்டு போயிட்டுருக்கு டார்சல் நர்வ் கார்டு பலனோக்ளோசஸோடைய என்டையர் லென்த்தையும் கவர் பண்ணுது அதாவது ப்ரபோசிஸில் இருந்து அதோடைய ட்ரங்க் ரீஜன் முழுவதும் கவர் ஆகியிருக்கு ஆனால் வென்ட்ரல் நர்வ் வந்து காலர் ரீஜியனில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ காலரில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அது எங்கே இருக்குது ஆனஸ் வரைக்கும் அது நீண்டுட்டுருக்கும் ஆனால் ப்ரபோசிஸ் ரீஜனுக்கு அது நர்வ் சப்ளை பண்ணலை ஸோ வென்ட்ரல் நர்வ் கார்ட் ஃப்ரம் காலர் ட்ரங்க் செப்டா டு எண்ட் அதாவது காலருக்கும் ட்ரங்குக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய செப்டா இருக்குல்ல அந்த செப்டாவில் ஆரம்பித்து ட்ரங்க் ரீஜன் வரைக்கும் ட்ரங்குடைய எண்டு வரைக்கும் இந்த வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு மூவ் ஆகுது இந்த ரெண்டு நர்வ் கார்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு செர்க்கியூம் என்டரிக் நர்வ் ரிங் இருக்கும் இந்த பிக்சர் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் டார்சல் சைடில் ஒரு டார்சல் நர்வ் கார்டு போகுது வென்ட்ரல் சைடில் ஒரு வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு போகுது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த காலருடைய பேஸில் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கியூம் என்ட்ரிக் நர்வ் ரிங் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம அந்த டார்சல் நர்வ் கார்டை பற்றி படிக்கலாம் டார்சல் நர்வ் கார்டில் ப்ரபோசிஸ் ரீஜனுக்கு வரும்போது அங்கேருந்து குட்டி குட்டி நீட்சிகள் அரைஸ் ஆகியிருக்கு அந்த நீட்சிகளை நம்ம சப்சி டயரி லாங்கிடியூட்னல் கார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரபோசிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்சிடரி லாங்கிட்டுனல் கார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரபோசஸ் வந்து ப்ரபோசஸ் ரீஜனுக்கு நர்வ் சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கு இப்போ அங்கேருந்து ஒரு குட்டி நீட்சி அரைஸ் ஆகி இந்த சப்சிடரி லாங்கிட்டுனல் கார்ட்ஸ் ப்ரபோசஸ்க்கு நர்வ் சப்ளை பண்ணோம் அதிலிருந்து நீண்டு வரக்கூடிய ஒரு நீட்சி ஆன்டீரியர் நர்வ் ரிங் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு நீட்சி ஆன்டீரியர் ரீஜனில் நர்வ் ரிங்காக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த நர்வ் ரிங்கு வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டோட கனெக்ட் ஆகாது ஆனால் நீங்கள் காலர் ரீஜனுடைய அடிப்பகுதியில் பாருங்கள் டார்சல் நர்வ் கார்டும் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கியூம் என்ட்ரிக் நர்வ் ரிங் இருக்குது ஓகே அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு காலர் ரீஜனிலிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கேருந்து ட்ரங்குடைய எண்டு வரைக்கும் அது மூவ் ஆகி இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரீஜியன்ஸும் இந்த ரெண்டு நர்வ் கார்ட்ஸும் எல்லா ரீஜியனுக்கும் நர்வ் சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் டென்ஸ் ஆர்கேன்ஸ் ஆஃப் பெலனா கிளாசஸ் பெலனா கிளாசஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விதமான சென்ஸ் ஆர்கேன்ஸ் பார்க்குறோம் ஒன்று ஃபோட்டோ ரிசப்டாஸ் ஃபோட்டோ ரிசப்டாஸ் ஆர் செல்ஸ் சென்சிட்டிவ் டு லைட் அது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நியூரோ சென்சரி செல்ஸ் எப்பிடர்மிஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அது ஃபியூ ஸ்பீஷீஸில் தான் ஃபோட்டோ சென்சரியாக இருக்கும் இது நர்வ் நெட்டோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கு ரெண்டாவது செல்ஸ் வந்து கீமோ ரிசப்டார் செல்ஸ் இந்த கீமோ ரிசப்டார் செல்ஸ் வந்து ப்ரீ ஓரல் சிலியரி ஆர்கனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அந்த சிலியரி ஆர்கனில் மவுத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலியரி ஆர்கன் அதில் நிறைய சீலியா லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த சீலியாவை மூவ் பண்ணுறது மூலமாக வாட்டர் கரண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி இந்த பலனா கிளாஸஸ் ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ரீஜன்லேயும் நிறைய செல்ஸ் லொக்கேட் ஆகி இருக்குது அதை நாம் கீமோ ரிசப்டாஸ்னு சொல்கிறோம் அது ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் நேச்சரை செக் பண்ணுறதுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் பலனா கிளாஸஸ் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் பலனா கிளாஸஸில் மேல் வேம் தனியாக ஃபீமேல் வேம் தனியாக இருக்குது ஆனால் செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் இல்லை எந்த ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது அந்த புழுவை பார்க்கும்போதே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் அதோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் சீசன் வரும்போது அதோடைய கொனாட்ஸ் கலர் சேஞ்ச் ஆகி அந்த சீலோமிக் வால் வழியாக வெளியே தெரியும் அந்த கலருடைய சேஞ்ச் வச்சு நாம் செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் பண்ணிக்க முடியும் கொனாட்ஸ் எங்கே அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா அலிமெண்ட்ரி கெனாலோடைய ரெண்டு சைட்ஸ்லையும் ட்ரங்குடைய பிராங்கியோ ஜெனிட்டல் ரீஜனுக்கு தெரிகிற மாதிரி கொனாட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் கொனாட்ஸ் எல்லாம் சாக் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ தே ஆர் சாக்கி ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரைமரி கொனாட்ஸ்லேருந்து செகண்ட்ரி கொனாட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது 
நிறைய கொனாடியல் செல்ஸ் ஜெர்ம் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் பை அ ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராலிஃபரேஷன் ஜெர்ம் செல்ஸ் நிறைய ப்ராலிஃபரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக உருவாகிட்டே இருக்கும் இந்த ஜெர்ம் செல்ஸ் வந்து மேல் பெலனோகிளாசஸில் ஸ்பேர்ம் ஆகவும் ஃபீமேல் பெலனோகிளாசஸில் ஓவம் ஆகவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த கேமெட்ஸ் வந்து கோனோபோர் அப்படிங்கிற ஓப்பனிங் வழியாக வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் இந்த கோனோபோரும் இந்த அனிமலுடைய டார்சல் ரீஜனில் தான் ட்ரங்க் ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகி இருக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் எக்ஸ்டர்னலாக நடக்குது அதாவது மேல் பெலனோகிளாசஸ் ஸ்பேர்ம்ஸை தண்ணீரில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி ஃபீமேல் பெலனோகிளாசஸ் எக்ஸ தண்ணீரில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் இந்த பரோ கிட்ட தான் இந்த மாதிரி இதுங்க தன்னுடைய கேமெட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த கேமெட்ஸோடைய ஃபியூஷன் தண்ணியில் நடக்கும் அதனால் நாம் இது எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறோம் இந்த பலனோகிளாசஸில் சில ஓவம் லார்ஜர் சைஸாகவும் சில ஓவம் ஸ்மால் சைஸாகவும் இருக்கும் ஸ்மால் சைஸுடைய ஓவம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் அளவு இருக்கும் இந்த ஓவம் யூஸ்வலாக இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட்டு தான் டெவலப் ஆகும் இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா அதில் டார்னேரியா அப்படிங்கிற லார்வல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஆனால் லார்ஜர் சைஸாக இருக்கக்கூடிய ஓவம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லிமீட்டர் சைஸ் இருக்கும் இந்த ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் ஆனதும் அது ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸில் அடல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பலனோகிளாசஸ் மாதிரியே ஒரு யங் ஒன்னாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பலனோகிளாசஸில் டேரக்ட் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பலனோகிளாசஸ் கேப்பன்சஸ் அப்படிங்கிற டைப்பில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சம்மர் டைமில் இந்த பலனோகிளாசஸ் கேப்பன்சஸ் உடைய பாடி பார்ட்ஸ் குட்டி குட்டி பீசஸ் தான் கட் ஆகி போயிடும் யூஸ்வலி அதோடைய டெயில் ரீஜனில் இருந்து கட் ஆகிடும் அப்புறம் அந்த கட்டான பீசஸ் எல்லாமே விண்டர் சீசன் ஆகும்போது ஒரு புது எங் ஒன்னாக ரீஜெனரேட் ஆகி வரும் இந்த ரீஜெனரேஷனை நம்ம தமிழில் மீல் தோன்றுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆன எங் ஒன் அடல்ட்டாக வரும் பொழுது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முழு தகுதியும் உடையது அதனால் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆன எங் ஒன் அடல்ட் செக்ஷுவல் டைப்பாக தான் உருவாகுது ரீஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்கன் பீசஸ்லேருந்து புது இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம ரீஜெனரேஷன் சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த பலனா கிளாஸஸில் இருக்குது பலனா கிளாஸஸை நாம் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸுக்கும் வெர்டிப்ரேட்ஸ்க்கும் இடையேயான கனெக்டிங் லிங்க்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் இந்த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஹார்ட்லேருந்து பிளட் ஃப்ளோ ஆகி க்ளாமர்லஸ்க்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுதுன்னு படித்தோம்ல அந்த க்ளாமர்லஸ் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் பலனோகிளாசஸ்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அந்த க்ளாமர்லஸ் பிளட்டில் அது பலனோகிளாசஸோடைய பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸை ரிமூவ் பண்ணி வெளியேற்றும் இந்த க்ளாமர்லஸ் ப்ரபோசிஸ் ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறதுனால நாம் இதை ப்ரபோசிஸ் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இட் லைஸ் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் சைனஸ் ப்ரொஜெக்டிங் இன் டு ப்ரபோசிஸ் சென்ட்ரல் சைனஸ் ஆகிய ஹார்ட்டுக்கு முன்னாடி லொக்கேட் ஆகியிருந்து ப்ரபோசிஸில் தான் இது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் த செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் அண்ட் கொனாட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் பிராங்கியோஜெனிட்டல் ரீஜன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சாக்ஸ் த சாக் வில் ஓப்பன் அவுட் சைட் ஈச் சாக் வில் ஓப்பன் அவுட் சைட் பை ஓப்பனிங் கால் டஸ் கோனோபோஸ் சாக்குலர் பாடி சாக்குலர் கொனாடியல் பாடிஸ் ஆர் லைன்ட் பை ஜெர்மினல் எபிடீலியம் த ஜெர்மினல் எபிடீலியம் வில் கிவ் ரைஸ் டு ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் ஸ்பேம் செல்ஸ் ஆர் எக் செல்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ரிலீஸ்ட் அவுட் த்ரூ கோனோபோர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டிவலப்மெண்ட் இஸ் இன்டெரக்ட் இட் ப்ரொடியூசஸ் டார்னேரியா லார்வா இன் பெரனோகிளாசஸ் கோவாலஸ்கி டேரக்ட் டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் தேர் இஸ் நோ லார்வா பெலனோகிளாசஸுடைய லார்வாவை நம்ம டார்னேரிய லார்வான்னு சொல்வோம் இந்த லார்வாவை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது ஜொஹானஸ் முல்லர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆனால் இவர் இந்த ஜொஹானஸ் முல்லர் இந்த டார்னேரிய லார்வாவை எக்கினோடமுடைய லார்வா அப்படின்னு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டார் அப்புறமா வந்து மெஷ்னிகாஃப் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டார்னேரிய லார்வா பெலனோகிளாசஸுடைய லார்வா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணார் இந்த லார்வா த்ரீ மில்லிமீட்டர் லாங் இருக்கும் பெலாஜிக்காக இருக்கும் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் கவர்ட் பை எக்டோடம் ப்ரீ ஓரல் ரீஜனில் ஒரு பேண்ட் ஆஃப் சீலியாக இருக்கும் அதை மாதிரி போஸ்ட் ஓரல் ரீஜனில் ஒரு பேண்ட் 
வாட்டர் கரண்டு கிரியேட் பண்ணி ஃபீடிங்க்கும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி போஸ்ட் ஓரல் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலியரி பேண்ட் ஸ்விம்மிங் பர்பஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சிலியரி பேண்டை நம்ம டீலோ டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் யூஸ்வலாக இந்த அனிமல் வந்து அனிமலோடைய யங் ஒன் இந்த டோர்னரிய லார்வா வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த டோர்னேரிய லார்வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆன்டீரியராக இந்த எக்டோடம் திக்கன் ஆகி இந்த டோர்னேரிய லார்வாவோடைய டிப்பில் ஒரு ஆப்பிக்கல் ராஃப்ட் ஆஃப் சிலியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சிலியரி ராஃப்ட் வந்து சென்சரி ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது இந்த ஆப்பிக்கல் பிளேட்டில் ஐ ஸ்பாட்ஸும் நர்வு செல்ஸும் லொக்கேட் ஆகி இருக்கும் இந்த டோர்னேரிய லார்வாக்கு ப்ரபோசிஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு சீலோம் மட்டும்தான் காணப்படும் அதை நம்ம ஹைட்ரோபோர்னு சொல்லுவோம் காலர்லேயும் ட்ரங்க்லேயும் இருக்கக்கூடிய மீதி நாலு சீலோமும் இந்த டோர்னேரிய லார்வா நல்ல ஓல்டர் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் டிவெலப் ஆகும் இந்த டோர்னேரிய லார்வால் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோசீல் அந்த ப்ரபோசு சீலம் இருக்கக்கூடிய அந்த போர் ஹைட்ரோபோர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஹைட்ரோபோருடைய ரைட் சைடில் தான் அந்த பல்சேட்டிங் ஹார்ட் வெசிக்கல் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் மெட்டமார்ஃபோசிஸ் நடக்கும்போது டோர்னேரிய லார்வா நிறைய சேஞ்சஸ் அண்டர்கோ பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலியரி பேண்ட்ஸ் அதோடைய ஐ ஸ்பாட்ஸ் அதோடைய சென்சரி சிலியா எபிக்கல் ராஃப்ட் அதை எல்லாமே காணாமல் போயிடும் எல்லாமே லாஸ்ட் ஆகிடும் பாடியில் இப்போ மூணு டிஸ்டிங்யூஷபிள் ரீஜன்ஸ் டெவலப் ஆகும் ப்ரபோசிஸ் காலர் அண்ட் ட்ரங்க் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டமார்ஃபோசிஸ் மூலமாக தான் டோர்னேரிய லார்வா பெலனோகிளாசஸாக ஒரு அடல்ட் பெலனோகிளாசஸாக உருமாறும் இப்போ இந்த பெலனோகிளாசஸ்க்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபைலமோட நல்ல அஃபினிட்டிஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் பேட்ஸன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஹெமி கார்டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு ஃபைலம் கார்டேட்டாவில் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டோமோ கார்டு தான் ரீசன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டோமோ கார்டை இவர் நோட்டோ கார்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கார்டேட்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த பலனோ கிளாஸஸ்க்கு கார்டேட்டுடைய நிறைய பண்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லவும் அடுத்தது இந்த பலனோ கிளாஸஸ்க்கு அனலிடா ஃபைலமில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் மாதிரி சில பண்புகள் இருக்குது ஃபைலம் அனலிடாவில் வரக்கூடிய அனிமல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எர்த்வாம் இங்கேயும் எர்த்வாம் மாதிரியே வரோயிங் ஹேபிட் இருக்குது டியூபிகுலர்ஸ் பாடி இருக்குது எர்த்வாம் மாதிரியே இதுவும் கேஸ்டிங்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த பலனோ கிளாஸஸோடைய காலர் பகுதியை பார்க்கும்போது எர்த்வாமுடைய கிளைட்டலில் மாதிரியே இருக்குது இதனுடைய ப்ரபோசிஸை பார்க்கும்போது எர்த்வாமுடைய ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் ப்ரோஸ்டோமியம் மாதிரியே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பிளட் வாஸ்கோர் சிஸ்டம் எர்த்வாமுடையது மாதிரியே சேமாக இருக்குது ஏன்னா டார்சல் வெசலில் பிளட் ஆன்டீரியர் டெரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது வென்ட்ரல் வெசலில் பிளட் போஸ்டீரியர் டெரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த இந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அனலிடாலேயும் இருக்குது டார்னேரிய லார்வா பார்க்கும்போது இந்த ஃபைலம் அனலிடாவுடைய லார்வா ட்ரோக்கோஃபோர் லார்வா மாதிரியே இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அஃபினிட்டிஸை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணது ஸ்பென்ஜல் அப்படிங்கிறவங்க எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஸோ பலனோ கிளாஸஸ்க்கும் கார்டேட்ஸுக்கும் லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னது பேட்ஸன் பலனோ கிளாஸஸ்க்கும் அனலிட்ஸ்க்கும் லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய ஃபீச்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சது ஸ்பென்ஜல் அடுத்து வர்றது எக்கினோடம்ஸ் எக்கினோடம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார் ஃபிஷ் இந்த எக்கினோடம்ஸ் மாதிரி இந்த பலனோ கிளாஸஸ்க்கு ஃபியூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது லைக் டார்னேரிய லார்வா டார்னேரிய லார்வா பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுடைய லார்வா மாதிரியே இருக்கும் பைபின்னேரிய லார்வா அண்ட் ஆரிகுலேரியா லார்வா மாதிரியே இருக்கும் ஸோ எக்கினோடம்ஸ்க்கும் இந்த பலனோ கிளாஸஸ்க்கும் கொஞ்சம் அஃபினிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு மெச்சினிக் ஆஃப் அப்படிங்கிறவங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரணங்களால் தான் நாம் பலனோ கிளாஸஸை கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் இன்வர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் கார்டேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ அப்கமிங் வீடியோஸில் நாம் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அதர் அனிமல்ஸ் அதர் ப்ரோ கார்டேட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் டிஆர்பி ஜுவாலஜிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ ம